വേദപുരം ഗ്രാമമല്ലേ ഇത് അതെ കില്ലാടി മാറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അതാ ഏത് വീട കില്ലാടി എടാ നമ്മുടെ പഴയ കിണർമേശന്മാരുടെ കാര്യം ഇവരീ പറയുന്നത് അവിടെ ആരെ കാണാനാ ശ്രീകണ്ഠം കില്ലാടിയുടെ മകൻ സുന്ദരൻ കില്ലാടിയെ ഈ കില്ലാടി കില്ലാടി എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല പ്രേമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയണം ആളിപ്പതയാ വായനശാലയുണ്ട് സീതയും കിട്ടോണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുക 
പുഷ്പ വിമാനത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നാടക കേടുത്തൽ നടക്കുക ജഡായു പുഷ്പവിമാനം തടയുന്ന ഭാഗം ചെല്ല് ചെല്ല് ശ്രീരാമഭക്തിയെ കട്ടുകൊണ്ട് ആകാശമാർഗേക്ക് നിൽക്കുന്ന തസ്കര വൈദേഹിയെ കൊണ്ടുപോവാൻ വിടില്ല ഞാൻ മൂടാ നിശാചിര ഇതെന്താണ് പുറത്ത് വേറൊരു പുരാണം നടക്കും അല്ലേ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് സുന്ദര കല്യാണി ഒന്ന് കാണണം എന്താ എന്താ കാര്യം പറ നേരിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാ ഓ മനസ്സിലായി 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ ലാലന്മാരുടെ സെറ്റാ നമ്മൾ നാട് ആദ്യമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുക കരിങ്കൊഴുങ്ങ രസായത്തിന്റെ പൂത്താശുള്ളവരാ വല്ലണ്ടാം ദുരിതത്തിലും ചെന്ന് കളിക്കാനായിരിക്കൂ പിന്നെ നിന്റെ കുടുംബ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമ പൊന്നും മോനെ കാ കാശ് കുറയ്ക്കല്ലേ അതിനെ പിടിച്ചോ ആരാ എന്താ തിരക്കിത് കില്ലാടി കുടുംബത്തിലെ സുന്ദരൻ കില്ലാടി തന്നല്ലേ അതെ എന്താ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമൊക്കെ പറയാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം പറയാം കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കാലി ഗുണമുണ്ടൊന്നും റൈറ്റ് കുറയ്ക്കൂല നൂറ്റിയേഴ് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി വന്നവരാ ഞങ്ങൾ കിനാവൂർ എന്ന ദേശത്തെ സ്വപ്നഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ നാനൂറ്റി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട പത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ പരം മനുഷ്യര് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ആളുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കാരുണ്യോ ആരുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഈ നിൽക്കുന്ന സുന്ദരകില്ലാടിയുടെ കാരുണ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭൂമി വെള്ളമില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത് സൈരന്ത്രി നദി നാം സൈരന്ത്രി ഡാമിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ കാവേരിയുടെ കൈവഴിയായി ഞങ്ങളുടെ സൈരന്ത്രി നദിയുടെ ഗതി റിസർവ് പോലെ തിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭൂമി മരുഭൂമിയാകുക സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളും ആകെ ടൈറ്റിലാണേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിനി നാക്ക് നനയ്ക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോണത് സർക്കാർ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയണ്ട് ഒരു ഫലവും ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് ഹായ് അതിലിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ അത് കൊള്ളാം പാതാള ദേവതമാരെ ഉപാസിച്ച് ഭൂമിക്കടയിലെ മുന്നൂറ് കോടി നീർപ്പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കൈയും കണക്കും മനപ്പാടമാക്കിയ വേദപുരം കല്യാട് കുടുംബത്തെ ഇളമുറക്കാരനാണോ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് മാമൂല് പ്രകാരം കിണർ കുത്താൻ വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിയാ ഞങ്ങളുടേത് പക്ഷെ വെള്ളം മുട്ടി മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞങ്ങള് മാമൂല് നോക്കിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ഇതിനകം പരരേം കൊണ്ടുവന്ന് കിണർ കുത്താൻ പല സ്ഥലത്തും ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഭരിച്ചില്ല ശ്രീകണ്ഠൻ കല്യാണി ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനെ ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും ഈ കിണർന്ന് കുത്തി തന്നെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാനോ എനിക്ക് കിണറിന്റെ എ ബി സിഡി പോലും കുത്താൻ അറിയില്ല കിണർ കുത്തുന്ന പാരമ്പര്യമൊക്കെ അച്ഛനപ്പപ്പന്മാരോടെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ ആരും അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കില്ലാടി കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി മുട്ടു സൂചിയിട്ട് നിലത്തൊരു കുത്തു കുത്തിയാ മതി ജലദേവത വരണകും പോയി ഉയർത്താൻ എന്നാ വിശ്വാസം അതൊക്കെ പഴയ വിശ്വാസങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോഴതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കില്ലാടി ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് വേഗ അഭയ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം ഒന്നും അറിയേ ആ നിക്ക് 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 പിന്നെ രാമായണാണ് നാടകം രാ പകല് ജോലിയാ പറഞ്ഞ സുഖം കൂടെ സംഭവിച്ചോ അതല്ല വാസോണ ഞാനിപ്പോ അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിണർ കുത്തി കൊടുക്കണോന്ന് കിണറോ അപ്പൊ നാടകം കളിക്കണ്ടേ അല്ലെന്നേ നാശങ്ങളോട്ട് വിടുന്നില്ല അവർക്കിപ്പൊ എന്നെ വേദപുരം കില്ലാടിയായിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊരു കിണർ കുത്തിക്കണം എവിടെ പോകാൻ അവന്മാരെ ചുറ്റും കൂടി വെറുതെ പേടിപ്പിക്കാം വെറുതെ റൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ശങ്കു അലുവാങ്കു ആ പാതാള കൈ എടുത്ത് അങ്ങോട് ചെന്നോട് ഇവിടെ അവന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിണർ കുഴിക്കാൻ ഒരു കോലിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മറ്റാണ് നീ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത എടുത്താ പോകാത്ത ഒരു റേറ്റ് പറ അവന്മാര അപ്പ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടോളൂ അത് ശരിയാ അത് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒഴിയാൻ പറയുന്ന റേറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം പിടിച്ചോ അപ്പൊ പൊക്കോളും പൊയ്ക്കോളും ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കേട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സൽക്കർമ്മ നിലയില് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ബാ 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 ഒരു സൽക്കർമ്മ നിലയില് എനിക്ക്
ഭാഗ്യത്തിന് ഇക്വല റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പതിനാല് ബുക്കിംഗ് കിട്ടി പതിനാല് നാടകത്തിന്റെ അഡ്വാൻസും വാങ്ങി എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു തുകയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം ഉറപ്പിക്ക ഈ അഡ്വാൻസ് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത്രയും നാടകം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ പണിയെ കേൾക്കാൻ കൂടെ സഹകരിച്ചിരുന്നവരെ പട്ടിണിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്തോ വെച്ചാൽ കിണറ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെന്റെ കുലത്തൊഴിലാണ് എന്റെ ചോറണേ പിന്നെ ഈ നാട്ടുനിരപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോ കിണർ കൊഴിക്കുന്നതിന് ഒരു കോലിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കണത് പിന്നെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലെ ഈ നഷ്ടം നേരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് തന്ന സഹായിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ പിരിയാം എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തീരുമാനിക്കാം ഒരു കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചുള്ള കരാറ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആ പിന്നെ കിണറിന്റെ പണി ഈ വരുന്ന പൗർണമിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണം ഈ തിങ്കളാഴ്ച പൗർണമി വേണ്ട സന്നാഹങ്ങളുമായിട്ട് കില്ലാടി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ എത്തണം എല്ലാം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ സ്വപ്നഭൂമിക്കാർ കാത്തിരിക്കും ഒരു കോല് കിണർ കുത്തുന്നതിന് ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലാത്ത രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേറ്റ് പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ അവരത് ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് തന്നു പതിനായിരം രൂപ എന്നിട്ട് അവര് പോയോ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക തിരിച്ചു കൊടുക്ക എന്തിന് പിന്നല്ലാതെ ഇവന് കിണർ കുത്തറിയാമോ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ നീയാ കടല് കുത്തുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ ചെറിയൊരു കിണർ കുത്തുന്ന കാര്യമില്ലേ അത് ആകാശത്ത് വേണം അഡ്വാൻസ് അവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം വയ്യാവേലി ചെന്നൊന്നും ചാടരുത് ഇത് അവനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കേ അരി വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയും കണ്ടിട്ടാ രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇത് ഞാൻ മടക്കി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട അടുത്ത് പിടി ഈ മുറുക്കാൻ പിടി ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ അമ്മേ വേ കണ്ടില്ലേ കുലത്തൊഴിലിന്റെ ഒരു വിളി വന്നു ഞാനും കുത്താൻ പോക ഒരു കിണറ് എവിടാടാ അതൊക്കെ അങ്ങ് ദൂരെയാ ഇത് എളുപ്പം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേ ഇത് വാങ്ങുന്നേരം അച്ഛനെ ധ്യാനിച്ചു നീ ധ്യാനിച്ചു അമ്മ എന്ന് വാങ്ങിച്ചേ പിതൃക്കൾ തന്നതാ മക്കളെ ഇത് നീ ആദ്യമായിട്ട് കുലത്തൊഴിൽ ഏൽക്കുന്നത് അവര് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുക ഇന്ന് തന്നെ നിലവറയുന്ന അലവാങ്കും പാതാള കൈയും കൊല്ലന്റെ കൈ കൊടുത്ത് ഒന്ന് രാഗിച്ചു വയ്ക്കണം വേദപുസ്തകം പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തന്ന് അമ്മ തന്നെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരണം ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴാ പുറപ്പെടുക മറ്റന്നാള് അവരിവിടെ വന്നതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ തോയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കോ കടുവാക്കാലിന്റെ പ്രേമ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണം പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലേ അവര് കൂട്ടത്തോടെ മലയിറങ്ങി വരും പിന്നെ കാഴ്ചത്തോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പ്രേമൻ ഇനി പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പോയാലും കുഴപ്പം പോയില്ലേലും കുഴപ്പം ഞാൻ അപ്പഴേ വാസുണ്ണനോട് പറഞ്ഞത് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കാൻ ആ പൈസയും കൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഓടിയാണെന്ന് കടമൊക്കെ തീർത്തു കാണും ആ ഇനിയിപ്പൊ എന്തോന്ന് ചെയ്യും വാസുണ്ണ നീ വിഷമിക്കാതെടാ പ്രേമന്റെ കൂടുതല് നമ്മളും അങ്ങോട്ട് പോകും കിണറും കൊത്തണ്ട പൈസയും വേണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന ഒരു നാടകം കളിച്ച പോലെ അത് ഞാൻ ഏറ്റുട ആരെയും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കോലിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്യായ കൂലി തന്നെ വേദപുരം കില്ലാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കിണർ കുത്താൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ നാട്ടുകൂട്ടം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് എന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ച് കരാറാക്കി കിട്ടുമുണ്ട് നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കൂലിക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണയായിട്ട് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തു ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ സ്വപ്നഭൂമിക്കാരെ വെറും മരപ്പാവുകളാക്കുന്ന ഈ കൂലി വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുക എന്ന് നാട്ടുകൂട്ടം കൂടി തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിന് കൂലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇനി ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുടിവെള്ളം കിട്ടിയേ തീരൂ അത് ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ത്യജിക്കണോ അതൊക്കെ അങ്ങോട
നമുക്ക് ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് ആ വരവ് ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാം പഞ്ചമുടി പുഴ താണ്ടി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നി സുരസുന്ദര കില്ലാടി കാണാനീരിനു മേലും കീഴും നാരദരാശി ചാട്ടുളി വീശി തെളിനീരിനു മേലും കീഴും നാരദരാശി ചാട്ടുളി വീശി കുഴികുത്തി കിണറുകളാക്കി കുടിനീരംഗം വെട്ടും വീരൻ യവന്നോവനിവനെ ഈ അടിയൻ വേദപുരം തലവൻ പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടി ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നി സുരസുന്ദര കില്ലാടി കൂടോത്രക്കാടും കുഴിമാന്തിക്കൂടും കൂനം താങ്ങി കുലവന്മാരുടെ അടവും അടിതടയും ും കടലാടിച്ചേലും നീരേന്തിയിടാൻ കടിപിടിക്കൂടും കിണറും കുളിമറയും മീനി ചൊല്ലി മുന്നേറുമ്പോൾ മടയടഞ്ഞ ലോഹ്യങ്ങൾ കാടുകേറി മേയുന്നുള്ളി കിണറുടഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ കൈക്കുമ്പിൾ മന്ത്രമോതി കാണാതാക്കിയിടും എൻ മായാജാലം വരം ചൂണ്ടി വാരം തോണ്ടി വെണ്ണീറാക്കി തണ്ണീരുറ്റാൻ ഇതു താക്കും കറങ്ങൾ അടിയൻ വേദപുരം വിരുതൻ പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി ചെറുകുഞ്ചിരി ചുണ്ടിൽ ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നേ സുരസുന്ദര കില്ലാടി ശരമാലൂടിൽ ചന്നം പിന്നം പുക പറയാക്കും പടഹ പടയണി ഞാൻ നീരെടുത്തു നൽകാനെത്തും ജലസഹായിയാണേലും വേലകാട്ടുപോരെ ചൊല്ലാം കിണറുപോരുമുള്ളങ്ങൾ പാതാളം പൊമ്പയാക്കും ഓലപ്പമ്പാക്കും ഞാൻ പാലം തീർക്കും മറം ചാടി വേലത്തങ്ങൾ വേണ്ടേ വേണ്ടെന്ന് ഒരുമിച്ചോളി ഇവനേ സിംഗ തലവൻ ഈ അടിയൻ വേദപുറം തുണവൻ പഞ്ചമുടിപ്പുഴ താണ്ടി ചെറുപുഞ്ചിരി ചുണ്ടി ചൂണ്ടി കാടുകുലുക്കി വരുന്നേ സുരസുന്ദര കില്ലാടി എന്ത് ഡാ രക്ഷിക്കണേ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഡായ എടാ പോടാന്ന് വിളിച്ച് ശരിയാവില്ല നമ്മളൊന്നും ശരിയാവില്ല ഒട്ടും ശരിയാവില്ല ഞങ്ങളുടെ മണ്ണി വന്ന് ആഭാസം കെട്ടിയല്ലോ കൈയും കാലും മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ കഴുത്ത് മട്ടിക്കളയും പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ചില രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ അവഹേളിക്കാൻ പോകുന്ന സൈക്കിൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അപമാനിക്ക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് രീതികൾ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതിനൊന്നും തൊട്ടുകളിക്കാൻ ദേ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആചാരം കളഞ്ഞു വിളിക്കണം ഞാനും നോക്കില്ല എനിക്കിപ്പോ തുള്ളിച്ചാണ്ടോ തോന്നിയാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് കൂണം തോന്നിയാ കൂവും അല്ലേ വേണ്ട ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോയേക്കാം നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ പിരിയാം എന്താ പിരിയാനോ വിടരോമനെ മതി എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ അവമാനിക്കോ അവഹേളിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഞങ്ങൾക്ക് വഴക്കില്ല കില്ലാടി കുടുംബക്കാരുടെ രീതിയും ആചാരങ്ങളും ഒന്നും കളയണ്ട കൂടണമെങ്കിൽ കൂവാം തുള്ളണമെങ്കിൽ തുള്ളാം അതല്ല തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അതും ആവാം പക്ഷേ കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് മാത്രം മനപൂർവ്വം ഗോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചാല് കണ്ണകാശ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നു വ്യാമോഹിക്കണ്ട അപ്പൻ ശ്രീകണ്ഠൻ കില്ലാടിയുടെയും അപ്പൂപ്പൻ ബൊമ്മിച്ചാമിക്കില്ലാടിയുടെയും ആത്മാക്കൾ കിടന്ന് പിടയ്ക്കും 
ചോദിച്ച പണം കയ്യിൽ വന്ന് വീണത് ആ പൂർവികയുടെ പ്രീതി കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് കുഴിക്കാനിറങ്ങുന്ന മേസ്തിരിയെ മണ്ണിനടിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് മരണം മാത്രമാണ് ഓരോ കോല് കുഴിക്കുമ്പോഴും മരണത്തിന്റെ മെതിയടി ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഈ മണ്ണും ഈ ഭൂമിയും കില്ലാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയും ചതിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും പ്രശ്നത്തിൽ അത് തെളിഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാണ് വിളിപ്പിച്ചത് അധ്വാനിക്കാൻ നീയും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളുമുണ്ട് നാളെയാണ് പൗർണമി പൂജാകർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ച് സ്ഥലപൂജ കഴിച്ച് നാളെ തന്നെ കിണർ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുടക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാറി ഒരു പഴയ കെട്ടിടം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പോലും വേണോ ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ണിനെ നോവിപ്പിക്കണോ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലേ എണ്ണ വാസുവണ്ണൻ ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ വലിയ നാടക ഐഡിയ ഒക്കെ ഇട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇത് എത്രയോ ഏടാകളും മുറിച്ച സ്ഥലം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മോനെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ മൂന്ന് ഭാഗത്തും കൊടും കാട അവിടെ നരഭോജികളായ കാട്ടിയാധിക്കാരും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഒറ്റാലും വെക്കുക നേരെയുള്ള വഴിക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാര് പിടികൂടും സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാരി എന്ന് വേണേ നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാം പക്ഷെ വേദപുരം കില്ലാടിമാരുടെ പരദേവതയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ എനിക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല കാർന്നോമാരുടെ ആത്മാക്കൾ എന്നോട് പൊറുക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ കിണർ കുളിക്കാൻ പോവുക എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആരോ എന്നോട് പറയുന്ന പോലെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ടെന്ന് അച്ഛനെ വണങ്ങി അച്ഛന്റെ പണിയായുധങ്ങളും അമ്മ തന്ന പൂജാ സാമഗ്രികളും ഒക്കെ എടുത്ത് വേദപുസ്തകം നോക്കി കിണർ പണിയുടെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഈ രാത്രിയില് രാവിലെ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ കിണറിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ
ഏതെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വാ പരദേവതയോടും കുലദൈവങ്ങളോടും പാതാള ദേവതകളോടും അനുമതി വാങ്ങി സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ കിണറ് ഞാനിവിടെ കുഴിക്കുക വേണ്ട ഈ സ്ഥാനത്ത് കിണർ കുഴിക്കണ്ട വേറൊരിടം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ കാര്യമുണ്ട് അത് തന്നെ പൗർണമി കഴിയും മുമ്പേ ഇനി ഒരു സ്ഥാനം നിർണയിക്കണം എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ വേദപുസ്തകത്തെയും അച്ഛന്റെ പണിയായുധങ്ങളെയും അമ്മ തന്ന പൂജാ വസ്തുക്കളെയും ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ബലിവാപക്ഷയുടെ രൂപത്തിൽ നല്ല വൃത്താന്തം അറിയിച്ച പ്രകൃതേശ്വരിയുടെ ആശീർവാദം അവഗണിക്കാനും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ സുന്ദര കില്ലാടി ഈ സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചാൽ അത് അവിടെയായിരിക്കും അവിടെ മാത്രം ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിലൊരു മാറ്റമില്ല കൃത്യം അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ മുമ്പൊരു കിണർ കുടിച്ചതാ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർക്കാരിന്റെ ആജ്ഞയും കോടതിയുടെ ഉത്തരവുമായി വന്ന ഒരു തഹസീൽദാര് കുഴിക്കല്ലേ കുഴിക്കല്ലേ എന്ന് അന്നിവിടെ ഉള്ളവർ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല അന്ന് ഇതുപോലെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചത് കല്ലുശ്ശേരിക്കാരുടെ ഒരു മേസ്തിരിയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ ദുശകനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോൽ കുഴിച്ച് എന്നപ്പോ മണ്ണിടിഞ്ഞു ഭൂമി ഇളകി പിന്നെ അതൊരു ഭൂമി കുലുക്കമായി മാറി കിണർ കുഴിക്കാൻ സഹായിച്ച സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ പതിനേഴ് ചെറുപ്പക്കാരും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണിനടിയില് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് കല്ലൂശ്ശേരിക്കാരൻ മേസ്തിരി ആ കിണറ് മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിനു ശേഷമാണ് ഭൂകമ്പം നിന്നത് രോഗം ശമിച്ചത് എല്ലാം ശാന്തമായത് അന്ന് മരിച്ചവരെ അവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കൂടി തന്നെ ഇനിയൊരു കിണർ കുടിക്കണോ ഈ നാശം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ഇതേ ഒരൊച്ച മാറുകയുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ കുഴിക്കുന്നു കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചോ എന്നാ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം വാസനം വരെ പണി നോക്കണം പതിനേഴല്ല പതിനേഴായിരം പേരോട് ചത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ കുഴിക്കൂ ആ അത് ഉറപ്പാ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കിണറിന് സ്ഥാനം നോക്കണമെങ്കിലേ മറ്റേതെങ്കിലും മേസ്തിരി കൊണ്ടെന്നോ ഞാനില്ല ആ പിള്ളേര് കളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കൊളച്ചിരുന്ന് ശാസ്ത്രം അത്ര മനപ്പാടമാക്കി ഏകാഗ്രതയുടെ സ്ഥാനം കുറിച്ച് ചിലരെ കാര്യാ കാര്യ ഈ സ്ഥാനം മാറ്റി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാന്തിയാ സോറി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാന്തിയാലേ പൂർവികളുടെ ആത്മാക്കൾ പോലെ എന്നോട് പൊറക്കില്ല വലിച്ച വലിച്ച വേ വലിച്ചേ വേഗം പറയണം ഈ സ്ഥാനത്ത് കുഴിക്കാനാണെങ്കിൽ മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടാതെ ഞാൻ റെഡി അല്ലെ വേറെ ആളെ നോക്കി കോട്ടാ ഒരു കാരണവശാൽ യുവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് വിടരുത് ശ്ലോകമായിട്ട് തോന്നോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്ക വേ തീരുമാനം പറ ഞാൻ ഇവിടെ കുഴിക്കണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണോന്ന് സുന്ദരകില്ലാടി ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിണർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ശകുനം നോക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാം വെള്ളച്ചാമി ശകുരം എന്താണെന്ന് നോക്ക് കുടുങ്ങിയോ ഏ എവിടെ കുടുങ്ങാൻ യുവന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചു തൂറുകളല്ലേ നമ്മൾ രക്ഷ പെട്ടെന്ന് എന്തുവാ വാസുണ്ണ ഇതൊക്കെ ഭ്രാന്ത് പിന്നെന്ത് ആണ് അസുരം പെണ്ണ് ദേവം നാദ വഴിയാണ് ചൊല്ല് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം നാദം ഏത് വഴിക്കാണെന്ന് നോക്കുക ആ ദിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ശകുനം ആൺവർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അസുരം കിണർ അവിടെ കുഴിക്കേണ്ട സുന്ദരകല്യാടിക്ക് പോകാം ഇനി പെൺവർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പെണ്ണ് ദേവം സുന്ദരകല്യാടിയുടെ വാദമാണ് ശരി 
കിണർ അവിടെ തന്നെ കുഴിക്കാം തടസ്സമില്ല മൗനം മൗനമായി നിൽക്കുക ഇനി വരുന്ന ശബ്ദം ഏത് വഴിക്കാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ദിക്ക് ആ വഴി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശകുനം ആ വഴി ഇന്ന് ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുട്ടനാടെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പെണ്ണാടാണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയില്ലേ ഒരു പൂവങ്കോയായാ മതിയായിരുന്നു ഉറപ്പിച്ച സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കിണർ കുത്താൻ ആ നിമിത്തം പറയുന്നത് ആരാടാ പ്രദീപി അവള് അവൾക്ക് വരാൻ കണ്ട നേരമേ മാറി ഇത് ദേവയാനി ദേവു എന്ന് വിളിക്കും സോമാജി വൈദ്യരുടെ വളർത്തുമകളാണ് ഊരു ചുറ്റി മരുന്ന് വിൽപ്പനയും കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും മകളും കൂടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ കണ്ട സമയം അസലായി അതും പതിവില്ലാണ്ട് ദേവു കയറി മുമ്പിൽ അങ്ങ് നടന്നു ഇനിയിപ്പോ കില്ലാടി ഗണിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിണർ പണി തുടങ്ങാം നല്ല നിമിത്തവുമായി ഞാൻ വന്നു എന്നിട്ടും കിണർ കുത്തിക്കെന്താ ഒരു പേടി അവന്റെ പേര് കിണർ കുത്തി എന്നല്ല പിന്നെ പ്രേമചന്ദ്ര സുന്ദര കില്ലാടി എന്തുവാ പ്രേമചന്ദ്ര സുന്ദര കിണറുകുത്തി ആരാണ് തമാശ കേട്ടോ ദേവി ആരാണ് തമാശ കേട്ടോ ഈ തമാശയ്ക്ക് പകരം ഈ കിണറുകുത്തി കിണർ കുത്തി 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 ആദ്യത്തെ കുടം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോ ഈ തമാശ ഇവിടെ തലയിലേക്ക് വെച്ച് തരാം അതും വെച്ചോണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തമാശ തമ്പുരാട്ട് കിടന്ന് ആടണം ഒരു ദേവയാന ദേവയാന കഴക്കോലൂത്തി ചട്ടുണ്ടാക്കണം ആ ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ണളക്കുള്ള ഭൂമിയാ ഇനി കുഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അരഞ്ഞാണം ഘട്ടം കട്ടൻ സിമെന്റ് കൊണ്ടുവാ മണ്ണ് പോയി മാറ്റാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം കേട്ടില്ലേ കട്ടൻ സിമെന്റ് വേണം മണ്ണ് മാറ്റാൻ ആളും ആ കിണറുപണിയെ സ്വപ്നഭൂമി ആരെയും കിട്ടില്ല ചെയ്യാനുള്ള നാല് പേരോ ചെയ്തു എന്തേ ആ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം കില്ലാടി എന്ന് കേട്ടെടുത്താൽ മതി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റില്ലെങ്കിൽ കിണറിന്റെ പണിയും വേണ്ട വെള്ളം വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കൂടി കോരി മോന്തി കുടിക്കാം കുളിക്കാം ഒരു ചുമട് മണ്ണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല ഇത് എന്തിനായോ എവിടത്തിനായോ ന്യായം പറയുന്നു വേണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ അത് റേറ്റ് ഏറ്റി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ ഇക്കാര്യം പറയാം നാക്ക് എവിടെ പോയി നാക്ക് വായില് എല്ലായിടത്തോളം കീഴൊഴുക്കാതെ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഉത്സാഹിച്ചോട് വരുവായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ മീശു കൊമ്പന്മാരും കൂടെ പേടിച്ചോയി അല്ലേ എനിക്ക് അത് കിട്ടണം എന്നാലും പണി നടക്കൂ ഒറ്റർന്ന് പണിക്ക് പോരുത് വേറെ സ്ഥാനത്തെ കാണാൻ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനെ ഇവൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ നോക്കുവാണ് ഇവിടുന്ന് ആരും പണിക്ക് വരില്ല പേടി പേടി പേടിയാണെന്ന് പറ പണ്ട് താഴ്സുകാരി പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചൂല് പോലെ ചെന്നല്ല പതിനേഴ് ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടി സർവത്ര പേടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വല്ലോടത്തിന് വന്ന് ഞാനൊരുത്തനെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചാവാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
വാ ചാവാം തന്നെ വിളിക്കുന്നേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിമിത്തം നോക്കാം നിമിത്തം നിമിത്തം നോക്കാം പുതുക്കെടുക്ക് മണ്ണുമണിയേ സൊല്ലേ ഈ മണ്ണ് വലത്തോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പണിക്ക് വരണ്ട എടുത്തോട്ട് വീണാൽ പണിക്ക് വരണം ആർക്കെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കിടന്ന് പണിയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഒരുപാട് പേരൊന്നും വേണ്ട ചങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ട് നാട്ടില് ഒരാളെങ്കിലും എന്നലെ കിണർ ഞാൻ പണിയൂ ഏഴ്ഹരിക്കൂലേവു ഇത് എവിടെ ഇറക്കണ്ടേ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് അത് ശരി അത്രയ്ക്ക് സങ്കടമായല്ലേ അപ്പൊ ആരും വരലേന്നായിരുന്നു ആശ പറ എവിടെ ഇറക്കണ്ടേ പിടിച്ചു താഴ്ത്തർക്ക് കൂലി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കാം കൂലിയോ ആ ഒരു ചുമടി ഇഷ്ടിക ഇറക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു കോലും മണ്ണ് മാറ്റാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയ്യാ ഒരു കോലി കോപ്രായം വേണ്ട കോപ്രായം വേണ്ട പുതിയ പ്രശ്നമാക്കാനും നോക്കണ്ട കൂലി വാങ്ങാൻ പഠിച്ച പോരാ കൊടുക്കാനും പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച കൂലി ന്യായാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച കൂലി ന്യായം തന്നെയാ ഇറക്കിക്കോട്ടെ ഇതൊരു ദുസൂചന ശക്തമായ ദുസൂചന അല്ലെന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നിന്നിരുന്ന ആ മരം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കാറ്റ് പോലും അടിക്കാൻ ഒടിഞ്ഞു വീഴുവോ അയ്യ നിമിത്തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കണ്ടേ പിന്നെ കേട്ടൊന്നും ചില്ലറ കാര്യമല്ല പ്രേമ സൂക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിറങ്ങാം നമുക്കിപ്പ തന്നെ പോവാ മതി എന്താ അയ്യ ഒന്നും പറയാത്തെ പറയാനുള്ളത് ആലോചിച്ച് പിന്നീട് പറയും തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ കിണർമണി ഇവിടെ നിർത്താം നാളെ കാലത്ത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കും അത്ര തന്നെ വല്ലാതൊരു കഷ്ടപ്പാടില്ല കുടുങ്ങിയത് ഓ ചുമടിറക്കിയ കൂലി ആകെ ആദ്യ പിടിച്ചേക്കുമ്പോ ഒരു കൂലി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം പിന്നെ നാളെ എപ്പോഴാ വരണ്ടേ അതെ നാളെ പറയാം മരം വീണത് മണ്ണിനടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാ അത് ശുഭലക്ഷണമാണെന്ന് വേദവസ്വത്തിലുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വെള്ളം അല്ലേ മനുഷ്യൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഷേധമാ ഒന്നും പറയണ്ട സാക്ഷാ ദൈവം തമ്പുരാൻ വന്ന് പറഞ്ഞ പോലും ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ നിക്കില്ല അവള് ആ ദേവു അവൾ ഒരുത്തിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു എവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരോ ആരോ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തേ മണ്ണില് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കിണർ പണിക്ക് പോയത് അപ്പായ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് തന്നെയാ കാര്യം നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ ഇവിടെ ആ കിണർ കുത്താൻ രാജമാണിക്യത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തത് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ മണ്ണ് വെറും ചതൽപ്പിറ്റ് പോലാ മോളെ അതുകൊണ്ടാ 
വലതീരാത്ത മരുന്നേടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ കുത്തിയിളക്കിയ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ മണ്ണിടിയും മടിയോടെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചതെങ്കിലും ആ അപകടത്തിലേക്ക് നീ സ്വയം നടന്നു കയറിയപ്പോ നീ അല്ലാതെ അപ്പ കാരാമോളെ അപ്പ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ സ്വപ്നഭൂമി നമുക്ക് കൈവിട്ട് പോരുതെന്ന് അപ്പായ്ക്കും ആഗ്രഹമല്ലേ പിറന്ന് വീണ ഇടമല്ലെങ്കിലും ഈ മണ്ണിന്റെ ജീവനാ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ ഇവിടം വിടില്ല അപ്പ നോക്കിയോ ആ കിണർ കുത്തി കഴിയുമ്പോ സൈലന്ദ്ര നദി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകും നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും അപ്പ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടോ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ന ആവശ്യത്തൊന്നും പറയാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല നീ കൂടെ വരണം നീ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവാ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചതാ അച്ഛൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്വപ്നഭൂമിയില് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മണം അറിയുന്നു സ്വരം കേൾക്കുന്നു അച്ഛൻ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ കാക്കാൻ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഈ മണ്ണൂട്ടി ഞാൻ വരില്ല വളർന്നു പൂത്ത ചെമ്പരുടെ കടപുഴകും നിമിഷം വലതാകും പൂരഗണതാകനാ വിലടിയാടിയുറഞ്ഞ ദിനം ഇനിയെന്നാണെന്നാണൊരു ശുഭസുദിനം കുളിയുറവയായി നുരയും മനസ്സിൽ വളർന്നു പൂത്ത ചെമ്മരുത് കടപുഴകും നിമിഷം വലതാകും പൂതകണതാകനാവിടിയാടിയുറഞ്ഞതിനം കതിരാംബരി അരുളണേ വരമൊന്നടിയാനു നീ അഴിവച്ചാടി പാടാമേ ഈ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുകുന്നില 
விலகும் இடநெஞ்சுகள் சொரியனே குடிநீருடனின் இனி அதிராயின் நாடி பாடாமே ஜென்மங்கள் தனியும் கருவு மனசில் வளர்ந்து போத்த செம்மருடு கடபுழகும் நிமிஷம் மலர் தாங்கும் பூதகனதாகனாவிழகி ஆடியுறஞ்ச தினம் இனி என்னான் என்னான் ஒரு சுப சுதினம் குளிருறவையாய் நுரையும் கரையில் தேன் தூகுவான் செங்கோரியம் ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു സഹായിക്കാറുണ്ട് 
സൈരന്ധ്രിയിൽ അണകെട്ടുന്നതിനെതിരെ വർഷങ്ങളായി നിലനിന്ന ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇവർ തോറ്റു അതുകൊണ്ട് ആ കില്ലാടിയുടെ കാൽക്കൽ അപേക്ഷയുമായി വന്നത് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയില്ല റൈറ്റ് പേഴ്സണെ തന്നെയാണ് സമീപിച്ചതെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കില്ലാടി തെളിയിച്ചു സ്വപ്നഭൂമിയുടെ ജീവൻ ഇനി കില്ലാടിയുടെ കൈകളില്ല ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്സ് പിന്നെ ദയ തോന്നി പണം കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പണം അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ദേ റിച്ച് വെരി റിച്ച് കുഴിയെടുത്ത് കഴക്കോലാർക്കണം ആ പിടിച്ച പോക്ക് കൃഷ്ണ ഇറക്കാരാരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചാട്ടെ പ്രദീപേ എന്താ കൂലി ഇല്ലാത്ത ജോലി എവിടെ ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അറക്കിയാ മതി ഏയ് ആടുമാടുകളൊന്നും ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല രാത്രി മുഴുവൻ കരച്ചിലും ബഹളമായിരുന്നു എന്റെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നടക്കാൻ പോണ ബഹളങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരേക്കാൾ മുമ്പേ അവരല്ലേ ആദ്യം അറിയാ എന്തോ രാവിലെ തന്നെ വേറെ പണിയില്ലേ പേടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്രത്യേകതയാ പേരുകൾ തന്നെ കേട്ടില്ലേ രാജമാണിക്കം മല്ലിയണ്ണൻ പവനയ്യ ഭുവനയ്യ രാജവമ്പായ പാമ്പാണേ ഭുവനപ്പൻ ജയരയാണി ദേവയാണിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ദേവയാണിക്ക് മാത്രം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ കണ്ടു അവരാരാ അതോ അത് സുമംഗലിയാക്കനാ സുമംഗലിയോ ഔ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടോ നല്ലൊരു പേര് കേട്ടത് അപ്പൊ ദേവയാണിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഏ ദേവയാണിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എത്ര നല്ല പേര് എത്ര നല്ല ആള് എത്ര നല്ല ആള് ആ എന്നിട്ട് സുമംഗലിയാക്കനെ കുറിച്ച് പറ അക്കനെ കുറിച്ച് ആരും ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞൂടാ അതാ ഇവിടുത്തെ രീതി വിലക്ക് ആരും അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നോക്കാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയതോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വരെ പാടില്ല അടുത്തെങ്ങാനും വന്നാലേ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചോണം എന്തേ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ രീതികളാ അപ്പം കൊടുക്കൂലേ ഞാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എറി എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും പക്ഷേ എറിയണത് അത്രയും പേരക്കും ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ആയിരിക്കും ഞങ്ങള് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണേൽ ചെയ്തുതരാം ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ ടെലിഗ്രാം ചെയ്യാ അപ്പൊ വന്നാ മതി ഇപ്പൊ പോയിക്ക ദേവു ദേവു അപ്പം വിളിക്കണ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലാൻ ചെല്ലമ്മാളിന്റെ മകന്റെ ദേഹത്ത് തളച്ചെന്ന് വീട് പൊള്ളി വേഗം വരൂ സാധനം മാറ്റി കിണർ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കേട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ അനുഭവിച്ചോ നിനക്ക് വേറെ യാതൊരു ജോലിയില്ലേ ആ ശരി ശരി ആ പണിക്കാർക്കൊക്കെ ഊണ് ശരിയാക്കിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വന്നേക്കാം പറഞ്ഞേരാം എ 
ഇവിടെ ആര് വഴക്കുമായിട്ട് വരുവായിരുന്നു സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാര് ഇപ്പോ എട്ടു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായി തീരൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക സുമംഗലാക്കിന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഒരു മൂലയില് വേണേല് ആരും അറിയാതെ അന്തി ഉറങ്ങാം അത്താഴം മിച്ചം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിക്കാം സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി നാട്ടിലെ കോളേജിൽ രണ്ടു വർഷം പഠിച്ച ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടിയ ഈ സുമംഗലി ഗ്രാമത്തിന്റെ ഓമനയായിരുന്നവൾ ഗ്രാമത്തിലാകെ അവൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാ വീടും അവളുടെ വീടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ആയിടയ്ക്കാണ് പത്രപ്രവർത്തനമൊന്നും പടം പിടുത്തമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വപ്ന ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതാൻ ഒരാളിവിടെ എത്തിയത് ഒരു അച്യുതം കുട്ടി നാട്ടുകൂട്ടം അയാൾക്ക് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അയാൾക്ക് വഴികാട്ടിയായും സഹായിയായും വിട്ടുകൊടുത്തത് പാവം സുമംഗലിയായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പടങ്ങൾ എടുത്തും എടുപ്പിച്ചും അവർ രണ്ടുപേരും ഈ കണ്ട കാടും മേടും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നു ഒടുവിൽ പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വന്നതത്രയും സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാരുടെ രീതികളെ കളിയാക്കിയും പരിഹസിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളായിരുന്നു നാട്ടുകൂട്ടം അയാൾക്ക് വിലക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ആരും അയാളെ കണ്ടുപോകരുതെന്ന ശാസനയും സത്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു കാപ്പിട്ടിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ അറുതിയില്ലാത്ത മരുന്നുകളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങളായിരുന്നു സുമംഗലിയെ മോഹിപ്പിച്ച് മരുന്നുകളുടെ കലവർ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം കവർന്നെടുക്കാൻ പാതിരാവിന്റെ മറവിൽ അയാൾ ദിവസവും സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ പെണ്ണ് സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ ആണിന് മാത്രമുള്ളതാ മറ്റു ദേശക്കാരുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല ഒരിക്കൽ പഞ്ചഭൂത ബലി നടക്കുന്ന ഒരു വൈശാഖ രാത്രിയിൽ ധ്യാനപുരയുടെ മറവിൽ രഹസ്യമായി സന്ധിച്ച സുമംഗലിയെയും അച്യുതം കുട്ടിയെയും നാട്ടുകാർ പിടികൂടി അയാൾ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു സുമംഗലിക്ക് ഭ്രഷ്ടുവായി എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാല് നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പാ പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു ഭയങ്കര കർമ്മ ഭ്രഷ്ടു നടപ്പാക്കുന്നത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തപ്പെട്ട വേദാത്തന്മാരും തെയ്യത്തിയും കൂടിയാണ് ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ നവവധുവിനെ പോലെ അണിയിച്ചൊരുക്കി പ്രാകൃതമായ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ അല്പനേരം ഗ്രാമമുറ്റത്ത് നിർത്തും എന്നിട്ടവളെ പഞ്ചഭൂത മണ്ഡപത്തിന് വലം വെപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞവളെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നികുണ്ടത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും പതിനെട്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും പതിനെട്ട് ദുർഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ആ അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിയും അതിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പുക കാറ്റത്തങ്ങ് കരിയാത്ത മലയിലെത്തും ആ പുക വരുമ്പോൾ കാട്ടാളന്മാർക്കറിയാം ബ്രഷ്ട് കൊണ്ട പെണ്ണൊരുത്തി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കുന്തങ്ങളുമായ അവർ കരിയാത്ത മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കാത്തു നിൽക്കും കരിയാത്ത മലയ്ക്കരികിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവളെ നിർത്തിയിട്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗണനാഥൻ അവൾ ചെയ്ത കുറ്റം ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്രഷ്ട് എന്ന് ചൊല്ലും അതോടെ അവൾ വേദാത്തന്മാരുടേതായി കഴിയും സ്വപ്ന ഭൂമിക്കാർ തിരികെ വരുമ്പോൾ വേദാത്തന്മാർ ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്ത് കുന്തത്തിന് കുത്തിയും കല്ലെറിഞ്ഞും അവളെ കരിയാത്ത മലയിലേക്ക് കയറ്റിവിടും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ബ്രഷ്ടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തതാണ് സുമംഗലിയുടേത് ബ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്നവൾ ഇവൾ മാത്രാ പക്ഷെ സമനില തെറ്റിപ്പോയി ബ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവളായതുകൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട
അവള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു വേദപുരം കില്ലാടിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് നന്നായി പോയി ഇന്നിപ്പോ പലർക്കും തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞത് എത്ര കൃത്യമായിരിക്കുന്നു പതിനാല് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ദുശാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വെള്ളം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പൂമാല ഭൂനപ്പന്ന് തന്നെ പൂമാല ഇടാൻ വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോലെ ആയുള്ളു നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ കോലാകട്ടെ അപ്പൊ കാണാം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ കോലിലാ ചതിയിരിക്കുന്നെ ടിച്ചിലടഞ്ഞു നിർത്തിയത് സ്വപ്ന ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചത് അത് ഇനി പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊളിച്ച ഒരുപക്ഷെ ഇനി മണ്ണടിച്ചിലുണ്ടായേക്കാം എങ്ങനെ പറ്റി എനിക്ക് തെറ്റ് പൂജാ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റി വേദപുസ്തകത്തിന് തെറ്റി പണിയായുധങ്ങൾക്കും പെലുവ പക്ഷിക്കും തെറ്റി ും <laughs> <laughs> അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കി വെറുതെ സമയം കളയാതെ വേറെ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ തോന്നുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങൾ സർക്കാർ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഈ മണ്ണിനോടും മരങ്ങളോടും പക്ഷിമൃഗാദികളോടും എന്നേക്കുമായി യാത്ര പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്ഥാനം നിർണയിച്ച് മറ്റൊരു കിണർ പണിയുക ഒന്ന് 
ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും ചിലതൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് പുറമേ ഉള്ളവർക്ക് നരകമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കിത് സ്വർഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ആരാധനയില്ല മതങ്ങളില്ല വിശ്വാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സംഭരണിയിലെ വെള്ളം ഒരേ കലവറയിലെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ കളവില്ല ചതിവില്ല ശത്രുതയില്ല രോഗങ്ങളുമില്ല ഈ ജീവിത രീതിയുമായി ചേർന്നു പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടം വിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോയി പാർക്കാനാവില്ല ശ്വാസം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സാക്ഷി നിർത്തി താണുകയാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വേറൊരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം വേറൊരു സ്ഥാനം ഞാൻ നോക്കില്ല അഥവാ സ്ഥാനം നോക്കിയാൽ തന്നെ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്വപ്നം ബൊമ്മിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാറയ്ക്കടിയിൽ ആ പാറ പൊട്ടിക്കണം അത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അത് തകർക്കാനുള്ള മാർഗം തേടി ഞാൻ പോവുക എപ്പോ തിരിച്ചു വരുന്നു അറിയില്ല കഴിയുന്ന അത്ര നേരത്തെ വരാം എനിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവണം ശരി ഇവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം പോയിട്ട് വരാം എന്താ കാര്യം വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ അന്നെന്നെ കളിയാക്കിയില്ലേ കിണറ് കുത്തി കുത്തി ചെന്ന് ആദ്യത്തെ കുടം വെള്ളിയെടുക്കുമ്പോ എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചു തരൂന്ന് ആ കുടം വെള്ളം എനിക്ക് വേണം തരുവോ തരാം പക്ഷെ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ ദേവിയെ പകരം എനിക്ക് തന്നേക്കണം ആ ദേവി നീയാ അടുത്ത സുമംഗലിയും നീയാ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഇറക്കാൻ സഹായിക്കണം ആ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ച് രൂപ കൂടി വേണം വണ്ടിക്കെ കൊടുത്താ മതി ആരാ അവിടെ ഏയ് ഒന്ന് മാറി 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 വാസുണ്ണ എന്താണ് പന്ത് പന്ത് ഇത് ബോംബ എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇത് വെടിമരുന്ന് കരിമരുന്ന് പെട്രോള് അയ്യോ പൂർവിക തൊഴിലിലും വേദപുസ്തത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ വേദപുരം കില്ലാടിമാർക്ക് അറിയാത്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിരുകടക്കല് അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം ദാ ഇനി ഇതേ ഉള്ളു ഒരു മാർഗം നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ച കുറെ വെടിമരുന്നുകളും ബോംബുകളും അത് എത്ര അളവിൽ പൊട്ടുന്നോ എങ്ങനെ പൊട്ടുന്നോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല അന്തമായിട്ടങ്ങട് ചെയ്യാ ഇതില് ജയിച്ചാ ജയിച്ചു തോറ്റാ തോക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്റെ ജോലി എന്താ പറ പറഞ്ഞല്ലോ അനുഗ്രഹിച്ചാ മതി അറിയാലോ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തില്ല ഒരിക്കലും
എന്താ പ്രേമ അവൾ എന്തോ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പണി അപകടമായതുകൊണ്ട് ദേവേൻ ഇനി പണിക്ക് വരുന്നില്ല അവരോട് അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ എനിക്ക് അവനെ നന്നായിട്ട് അറിയാ അവൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു പോയി ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു പോയി ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ കിണർ പണി കിണർ പണിയണം വെള്ളം കിട്ടണം വെള്ളം കിട്ടണം കിണർ പണിയണം ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ഇന്ന് ദേവയാനി അവനോട് പറഞ്ഞത് തീരെ ശരിയായില്ല എന്ത് പാറവനെ അപകടം പിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ അത് ശരിയായില്ല ഈ സമയത്ത് ദേവയാനി പണിക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ പിരിയോ നാളെ മുതൽ ഞാൻ പണിക്ക് വന്നോളാം അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ എവിടെ പോയിരുന്നു കക്കൂസില് ഏ രണ്ടുപേരും കൂടിയോ കൊച്ചു പിള്ളേർ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ മതി വേറൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട അതെ വാസുണ്ടൻ എവിടെ പോയി നീ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചോദിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം അല്ല കഴിഞ്ഞ് കയറിയില്ലേ ഇത് കണ്ണവാ മുനിയുടെ മകൾ ശകുന്തള എന്ന് നീ അറിഞ്ഞില്ലയോ പണ്ടേ പോതൂരെ ഈ ആശ്രമ സുന്ദരിയുമായി എടാ എനിക്ക് രാവിലെ പോണം രാവിലെ തന്നെ പോണം ഞാൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തളയോ എടാ നാല് സൈഡിൽ കൂടെ ഈ കൂട്ടടി വരിക ആ കാര്യം പറയടാ എടാ നമ്മുടെ വാസുണ്ണനും ആ ദേവേനയും തമ്മിൽ കടുത്ത ഭ്രമം ഉം ഏഹ് ഇന്നെന്തായിരുന്നു രണ്ടും കൂടെ മരത്തിനടിയിൽ ആരും കാണാതെ ചുമ്മാ നീ അതൊക്കെ പറയാതെ ഇല്ലടാ എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ച പ്രേമം വാസുണ്ണൻ അവളെ മുത്തുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും ഉം വെറുതെ വെറുതെ ഏതായാലും ആടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കണം വാസുണ്ണൻ വയസ്സനല്ലേ എടാ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഫാഷൻ അതൊക്കെ ഞാനും കാമുകൻ നീയും ഓരോ നിമിഷവും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ അരിയിലേക്ക് ഭാര്യപുത്രി എന്റെ മനസ്സിനെ മയക്കിയ നീ എന്നാലും എവിടെയായിരുന്നു എടാ പ്രേമ നമ്മൾ എപ്പോഴാ ബോംബ് വെക്കണത് ബോംബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഏ കഴിഞ്ഞോ അതപ്പോ അത് ശരി അപ്പൊ ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ ഭാവം എന്റെ അച്ഛനാർ സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നീ ബോംബ് വെച്ചു ഞാൻ വെച്ചില്ല നീ വെച്ച പ്രതീവേ ഞാൻ വെച്ചില്ല പിന്നെ ആര് ബോംബ് വെച്ചത് വെച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചവർക്ക് അറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കണ്ണും കാതൊന്നും ഇല്ലോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു ബോംബ് വെക്കും അത് ഉറപ്പാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇന്നലെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് വെച്ച ഇന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കോ പൊട്ടിക്കും ഇന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് അടികിട്ടും ഏ ഇന്ന് തന്നെ പൊട്ടിക്കണമെന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചാൽ മതി പൊട്ടിക്കാതെ പോയതേ അവന്മാരടിക്കാൻ വരത്തുള
എന്തിനെ വെറുതെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് ഇന്നേ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചേക്കാം ഇക്കാസെടുത്തോ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള പാരയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ വിക്കാസ് എന്ത് പണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണിയുണ്ട് ആ പണി എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് വേറെ ആരെ സഹായം കൂടെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് ആ പാറ തുറന്ന് ബോംബ് അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന പണിയുണ്ടല്ലോ അതോട് കൊടുക്ക് വെള്ളമരുന്നും കരിമരുന്നും ഒക്കെ കമ്പിയിൽ ചാലിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കത്തിച്ചാണ് പൊട്ടിക്കട്ടെ ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ കിടന്നോളാം ഒരു പണി കൊടുക്കലാരും വന്നിരിക്കുന്നു പണിക്കല്ലേ പണിക്കല്ലേ ഈ വേദപുരം കില്ലാടിമാരെന്ന് പറയുന്ന കിണറ് മേസ്തിരിമാർക്കേ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് രീതികളെ ഞാനായിട്ട് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല അത് ഉറപ്പാ പൂച്ച പാല് പിടിക്കുമ്പോ കണ്ണടിച്ച് പിടിച്ചേ കുടിക്കുള്ളൂ പൂച്ചയുടെ വിചാരം എന്താ അതാരും അറിയുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ പൂച്ച പൂച്ചകളെ ഉള്ളൂ പൂച്ചക്കുട്ടി എന്ന് തോന്നിക്കുന്നു നല്ല അസല് കള്ളിപ്പൂച്ച വേദപുരത്തൊക്കെ പൂച്ച മച്ചിന്റെ പുറത്താ ഇവിടെ അത് മരത്തിന്റെ അടിയില്ല അല്ലേ പ്രദീപേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ വന്നത് ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി വിള വന്നു ഇവിടെ എടുക്കല്ലേ മോളെ എന്താണ് രണ്ടു കൂടിയ പാവം കൊച്ചിന് വെറുതെ പാവം പാടിപ്പോയി ഞാൻ പോയി സമാധാനിപ്പിച്ചു പോണ വണ്ടില്ലേ ശ്രീങ്കരിക്കാനുള്ള പോക്ക എന്താ ബാസ്വണ്ണ ഇന്ന് കിണറോത്തിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം അത് ഇന്നലെ ദേവയാനി പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ കരി തീർത്തതാ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന ബാസ്വണ്ണ അല്ല പാറവണി അപകടം പിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവയാനി പണിക്ക് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഇന്നലെ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓ ഞാനായിട്ടൊന്നും തെറ്റിക്കില്ല പച്ചവെള്ളം ചവച്ചേ കുടിക്കൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും ഈ രീതികളൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നു വിചാരിച്ചത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോടാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചു വരണം അറിയാത്തതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റിയൊരാളിലുള്ള കയറി പിടിച്ചിരിക്കണത് പ്രായ ഒത്തിരി ഏറിയാൽ എന്താ വിസ്തരിച്ചുള്ള പഠിപ്പീരല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് പറയാതെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ തുറന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയണോ അല്ലേ ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറയില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നതും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോയതും ഞാനായിട്ട് പറയില്ല അത് ഉറപ്പാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് നടന്നെന്നാ അതെന്തന്നെ ഞാൻ പറയണേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ അതിനൊരു പേര് പറയും പ്രേമം പ്രേമ കൂത്ത് പ്രേമോ ആർക്ക് ആരോട് ആ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല താനും ഞങ്ങളുടെ വാസൊണ്ണായി നടക്കുന്ന പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അത് ഞാൻ പറയില്ല നീ ആകെ കൂടെ ഒരു മടക്ക് കൂടെ അത്ര ഉള്ളുവെങ്കിലും നിന്റെ നാക്കേ നിന്ന് വീഴുന്നത് നാൽപ്പാമർ സോപ്പ് ഇട്ട് കുളിച്ചാലും വാട പോത്ത് വർത്താനങ്ങളാണ് എന്റെ മോളാകാൻ പോലും പ്രായമില്ലാത്ത ഈ കൊച്ചു കൊച്ചിന് എന്നും ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം നാറ്റ കേസുകളാടാ നീ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടടാ നീ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കുട്ടിയല്ല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിയായി പോയതാ വാസം എന്റെ മാനം കളയരുത്
കത്തിക്കാൻ പോവാ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം കുറച്ചിട്ട് പൊറോട്ട നോക്കിയിരിക്കാതെ പൊറോട്ട് പറിക്കേ സംഭവിക്കാൻ ആ ബോംബ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അത് തന്നവന്റെ തല അവിടെ വെട്ടിവെക്കണം ഞാനാണ് കാരണം ഓർക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ എന്ത് ആലോചിക്കാനാ ജീവൻ തിരിച്ചു വിട്ടട്ടെ ആദ്യം എന്നിട്ട് മതി ആലോചന ഉള്ളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം വാസോണ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരുത്തരും കൊണ്ട് രണ്ട് ചൂട് വെക്കുന്നു അവന്റെ അമ്മയെ അറിയിക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്നോട് ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ രക്തമല്യ കൂട്ടെടുക്കണം അതിന് നാല് മരുന്ന് മുറകൾ ഇനിയും കഴിയണം അത് കഴിയാൻ അർദ്ധരാത്രി എന്തിനുമാകും അതുവരെ വെളുപ്പാങ്കാലാവുമ്പോ പറയാം സോമാജി വൈദ്യരും സ്വപ്നഭൂമിയിലെ മരുന്നുകളും ഒരവസാന ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് കളിച്ചവനാണ് അവൻ ആ നാടിമുടിപ്പ് നിലയ്ക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം മറന്ന് ഊണുറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനസ്സുകളും സുന്ദരകല്യാടിക്ക് വേണ്ടി നൊന്തു നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ കൊച്ചിനെ തിരിച്ചും എടുത്തു ഇനി നൂറ്റമ്പത് നാഴിക കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ പൂർവാധികം തേജസ്സോടെ ഒരു പോറല് പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ തിരിച്ചു വരും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത ഔഷധങ്ങളുടെ സിദ്ധിയാണ് 
പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആയിക്കോളൂ ഓ ഇനി അവിടെ ഒരാളുടെ ജോലിയേ ഉള്ളൂ ദേവയാനിയുടെ ശല്യാകണ്ട ജാക്കലയുടെ വായിൽ വരെ പോയി എന്നാ പറയണത് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആണൊരുത്തിന് ആദ്യമായി തൊട്ട പെണ്ണിനെ പോലെയാ ഈ മണ്ണും കൈ തട്ടി മാറ്റി അത്ര സംഭവിച്ചുള്ളൂ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും തമാശ ഓരോ മാത്രയിൽ ചത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ വാസോണ്ണ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പരലോകത്തൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇഹലോത്തൊരു ശക്തി ഉണ്ട് ആ വാസോണ ഓ വേറെ ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ മണ്ണ തൊട്ടതിന്റെ ദേഷ്യം സ്വപ്നഭൂമി നിന്നോടാ തീർത്തത് വേറെ ആർക്കും ഒരു പോളു പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അതാ അതിശയം ആ പാറ മുഴുവൻ പൊട്ടി മാറിയോ അത് മൂടോടെ പിഴുത് മാറിയിരുന്നട ഒരു പത്തെഴുപത് കുട്ട പാറച്ചില്ല മാറ്റിയാ മതി പിന്നെയും മണ്ണ നീ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ലീനാക്കിയിട്ടേക്കാം അതിന്റെ മാറ് ചെലുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടേ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിന്നോട് തെറ്റിയായിരുന്നു എന്നെനിക്കിപ്പോ ബോധ്യമായി അതുകൊണ്ട് ഈ കാലിൽ തൊട്ട് ഞാനൊന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ അയ്യോ ആരോഗ്യമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പണിമതിയാക്കി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇറങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സൊന്നും നന്നാൽ ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ പൂർവികർക്ക് പോലും പുണ്യ നഷ്ടമായി പോകും അതുകൊണ്ട് കില്ലാടി പൊക്കോടൂ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് കൊതിച്ച ഈ ഗണനാഥൻ സന്തോഷത്തോടെ തോൽക്കുകയാണ് പിന്മാറുകയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പോണോന്ന് പോണോ പോണം പോയേ തീരു ഇനിയും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണേൽ ഞാൻ പോവില്ല അതല്ല ഞാൻ നിന്ന ദേവയാനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തെറ്റിക്കില്ല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകില്ല തീർച്ച അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ മരുന്നുകളുടെ കൂട്ടുകാരി ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കോളൂ ലേശ ശാസിച്ച് എന്നെ പറയുന്നതെന്ന് കരുതിക്കോ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങ
കുലരികൾ വീണ്ടും വിരിയും നേരം ഞാനോ നീയോ ആരറിഞ്ഞു വിട പറയാനിൻ വിധിയാണെങ്കിൽ പോകാ മൂകം ഞാനിനിയും കുയിലേ സമെന്തേ കുയിലേ കുയിലേ അപരിഷ്കൃതമായ ബോംബിൽ നിന്നും ജീവനിങ് പിടിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യമാ അത് മറക്കണ്ട നേരെ പിടി ഈ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഭേദമായതിന്റെ രഹസ്യം വേറെയാ എന്ത് എന്റെ ഡോക്ടർ ദേവയാനി ആയതുകൊണ്ടും ദേവയാനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പരിപൂർണ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും എന്റെ മനസ്സം കീഴ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകാൻ ശരിയല്ലേ അല്ല എന്ന് വെച്ചാ ദേവയാനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള അർത്ഥം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ അത് കില്ലാടിക്കുട്ടി കരുതുന്ന പോലുള്ള ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഈ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാമോ ദേവയാനിക്ക് ഈ കില്ലാടിക്കുട്ടിയോട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണി നോക്കി ഈ ആകാശത്ത് നോക്കി പറയാലോ എനിക്കൊന്നുമില്ല വെറുതെ കാളി എടുക്കല്ലേ എന്റെ ദേവയാനിക്കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് പൂച്ചയുടെ കണ്ണുകളാ കടവാതിലിന്റെ ചെവികളാ കഴിഞ്ഞ രാത്രികളില് ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണെന്ന് കരുതി എന്റെ കട്ടിൽ വന്നിരുന്നതും പിന്നെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം ചേർത്ത് തലോടിയതും ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന വിചാരം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കും തോന്നി രോഗിയുടെ നാടികളുടെ തളർച്ച മാറ്റാൻ ആറു രാത്രികളിൽ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ഒഴിച്ചൽ പോലുള്ള ഒരു ക്രിയ അത് ആണിന് പെണ്ണും പെണ്ണിന് ആണുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സ് പതറാതെ മറിച്ചൊന്നും നനയ്ക്കാതെ ചെയ്യണം വാ അപ്പോ ദേവേനിക്ക് എന്നോട് ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ശരി ഞാൻ കാണിച്ചരാം എന്നാ കാണിച്ചരാം ഒന്നുമില്ലേട്ടെന്നോട് വർത്താനം പറയാൻ പോലും നിന്ന് വരാറില്ലല്ലോ 
ഞാൻ പോട്ടെ നിന്റെ മരുത്താന് ക്ഷമ വശിക്കാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ചികിത്സയും കഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് അയാളോട് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാൻ പോട്ടെ പോകാനാണോ ഇവിടെ പോവാ അന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ ഭേദമായ പിന്നെ ഇവിടെ നിക്കണ്ട കിണർപണി നിർത്തി പൊക്കോളാൻ അതേ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ആ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ കിണർ എനിക്ക് കുഴിക്കണം വെള്ളം കണ്ടില്ലെങ്കില് ആ മണ്ണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന വരെ കുഴിക്കണം ഒക്കെ ഒരു നിയോഗം പോലെ തോന്നുന്നു അന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അനുമതി ചോദിച്ച് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് തുടങ്ങിക്കോളൂ ദേവു ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വിട്ടിരിക്ക എളുപ്പം നടന്നെങ്കിൽ പോന്നു എത്ര ദിവസം കൂടി ചികിത്സ അഞ്ചു ദിവസം രക്തമല്ലിക്കൂട്ട് ഫലവത്തായതിന്റെ ഒരു ആഘോഷമുണ്ട് ചികിത്സ തീരും മുമ്പ് അത് നടത്തണം പൊക്കോളൂ എനിക്കിപ്പോ യാതൊരു അസുഖമൊന്നുമില്ല വേണേൽ ഈ ഭൂമി എടുത്ത് എന്റെ തോർത്ത് വെച്ച് ആ സൂര്യന് ചുറ്റും ഏഴ് വട്ടം ഓടിയിട്ട് വരാനുള്ള ശക്തി ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് കിടന്നാഥനെ കണ്ട് അനുവാദമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാ വരുന്നത് കിണർ കുത്തി ഒരു കുടം വെള്ളം ഈ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് തന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോകും അതെന്റെ വാശിയ അതിനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ വാടി ഞാൻ പോണു പറഞ്ഞത് അത്രക്ക് ദണ്ണായി പോയെങ്കില് പിൻവലിച്ചു ആ വടിയില്ലാതെ ഇപ്പൊ നടക്കരുത് കിതപ്പുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടലും ഉണ്ടാവും ഇത് പിടിക്ക എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാരും പറയൂ പിടിക്കാം പക്ഷേ താനിപ്പൊ ഒരു കാര്യം എന്നോട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കണം എന്താ തനിക്കും എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാ അത് താൻ പറയുന്ന എനിക്കൊന്ന് കേക്കണം തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഭയന്ന താനിത് തുറന്നു പറയാത്തതെന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ കിലടിക്കുട്ടി വടിയൊന്ന് പിടിക്കേ ഇത്രയും നേരം വടിയില്ലാതെ നടന്നല്ലേ കിതപ്പുണ്ടാവും ഇടത് കൈ എന്റെ തോളിലിട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേൾക്കണം കേട്ടിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇവിടുത്തെ കാരുടെ ഓർമ്മയില് രണ്ടു പ്രാവശ്യമേ രക്തമല്ലിക്കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കിലാടിക്കുട്ടി രക്ഷിക്കാൻ പിന്നൊന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ചോരക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ചത്തുപോയെന്ന് കരുതി ആരും എന്നെ സൈരന്ധ്രയുടെ തീരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതാ വെള്ളം കോരാൻ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളാ കോരിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തന്നു എന്നെ സോമാജി വൈദ്യരുടെ വളർത്തുമകളാക്കി സ്വപ്നഭൂമിയിലെ റാണിയാക്കി ദേവിയാക്കി അമൂല്യ ഔഷധങ്ങളുടെ കലവറ രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനപ്പാടാക്കി തന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചതിക്കുക ജീവൻ കളയേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല കിലാടിക്കുട്ടി ഒന്നും മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കരുത് എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്റെ യാചനയാ വല്ലപ്പോഴും മരുന്ന് പാണ്ഡങ്ങളുമായി വേദപുരത്ത് എത്തിയ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ഇത്രയും നേരം വർത്താനം പറയണം ആ ഒരു മോഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടു ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും വളരെ കൂടിപ്പോയെങ്കിലും ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സ് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദേവയാനിയുടെ ചിന്തകളിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശല്യമായിട്ട് വരില്ല സത്യം പറ ശരി പറ എന്താ എവിടെയുടെ കുട്ടൻസ് വരൂ കായകൽപ്പ് തണ്ടെന്നാ പറയണത് ശരീരകോശങ്ങളെ മൊത്തം പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന മരുന്ന് അത് മുഴുവൻ 
ഗണനാഥം <laughs> 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 നാല് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഫുൾ കണ്ടീഷനോട് കൂടി പണിക്ക് പോകാന്ന ഈ വൈദ്യരാണി പറയണത് മതി ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് കർച്ച വേണ്ടി വിട്ടാ മതി ഒന്ന് നോക്കണ പ്രതിവേ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട പ്രേമനോട് ഈ പ്രേമനോട് വേണ്ട ദൃഷ്ടിദോഷം വരുത്തണ്ട ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം അവന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ജോലി പോലുണ്ട് ഈ രക്തമല്ലിക്കൂട്ടെന്താ ഒന്ന് പറയോ അത് സ്വപ്ന ഭൂമിയിലെ അമൂല്യ രഹസ്യങ്ങളാ പറഞ്ഞ കുറ്റോ ഓ ഇനി ഞാൻ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് ലോകവിപണിയെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കോടീശ്വരനാവുന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും അല്ലേ ഹേയ് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഒന്നല്ല ഒൻപതിനായിരം പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും നിയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ആ അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ ഒരു കൂട്ടു ഒരു ദിവസമേ പറയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ കൂട്ട് പറയേണ്ടത് പ്രഭാതത്തിലാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ പ്രഭാതത്തില് ആദ്യത്തെ കൂട്ട് പറയോ പറയാം പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞു കിലാടിക്കുട്ടി അത് മനപ്പാടാക്കിയ പിന്നെ ഞാൻ കുറ്റക്കാരിയാവും എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടല്ലേ ശരി നാളെ പറയാം ഞാനും ചില ധ്യാനമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ രക്തമല്ലിയില സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴു പകൽ ഉണക്കി ഏഴു പൗർണമികൾ നീളെ ശീതളിപ്പിച്ച് രാക്കുറിഞ്ഞ് പൂമ്പൊടി ചേർത്ത് നേരിയമ്പാല ചാറിൽ ചാലിച്ച് നെയ്തലാമ്പലി ഇലയിലിട്ട് പനിനീരൊഴിച്ച് കഥളിത്തണ്ടിൽ കോരിയത് ഏഴ് കുമ്പ് പിടികിട്ടി 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 പനിനീരൊഴിച്ച് കഥളി വാഴ തണ്ടിൽ അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ അരക്കിയുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയി അടുത്താള് ആനവാലാൽ തൊട്ടെടുത്ത നീലാഞ്ജനം നെൽ പ്രമാണം പുലിനഖ മുരച്ചെടുത്തത് എൽ പ്രമാണം സൂര്യഗന്ധി സ്ഫുടം ചെയ്ത ശംഖുഭസ്മം നാല് ചിപ്പി ഊതി ഉണക്കിയ കരുവീട്ടിക്കറ മൂന്ന് ചിപ്പി ഏഴന്തികൾ കുന്തിരിക്ക പുക കാണിച്ച് ആറുഷസിൽ കർപ്പൂര പുക കൊള്ളിച്ച് പാരിജാത തളരിൽ ചേർത്ത് വീഴ്ത്തിയത് ഒൻപത് കുമ്പിൽ എനിക്ക് കിട്ടി രേവു എനിക്ക് കിട്ടി വെളിച്ചം പോലെ വെളിച്ചം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യ മരുന്നിന്റെ രഹസ്യ കൂട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞേപ്പിക്കട്ടെ വെറുതെ വീമ്പിളക്കാതെ പറയട്ടെ പറയില്ല തീർച്ച തീർച്ച എന്ന ആദ്യം മുതൽ കേട്ടോളൂ രക്തമല്ലിയിലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് പകൽ ഉണക്കി ഏഴ് പൗർണമികൾ നീളെ ശീതളിപ്പിച്ച് രാക്കുറിഞ്ഞി പൂമ്പൊടി ചേർത്ത് നേരിയമ്പാല ചാറിൽ ചാലിച്ച് നേതലാമ്പൽ ഇലയിലിട്ട് പനിനീരൊഴിച്ച് കഥലിത്തണ്ടിൽ കോരിയത് ഏഴ് കുമ്പിൾ ആനവാലാൽ തൊട്ടടുത്ത നീലാഞ്ജനം നെൽപ്രമാണം പുലിനക്ക് മുരച്ചെടുത്തത് എൽപ്രമാണം സൂര്യഗന്ധി സ്ഫുടം ചെയ്ത ശംഖുഭസ്മം നാല് ചിപ്പി ഊതി ഉണക്കിയ കരുവീട്ടിക്കറ മൂന്ന് ചിപ്പി ഏഴന്തികൾ കുന്തിരിക്ക പുക കാണിച്ച് ആറുഷസിൽ കർപ്പൂര പുക കൊള്ളിച്ച് പാരിജാതത്തളിൽ ചേർത്ത് വീഴ്ത്തിയത് ഒമ്പത് കുമ്പിൾ നീലക്കറുക തിന്നുന്ന പുള്ളിപ്പശുവിനെ രണ്ട് കൃഷ്ണപക്ഷം ചാമത്തവിട് കൂട്ടി വെളുത്ത പക്ഷത്തെ ഏകാദശി വരെ മുത്തങ്ങ ചതച്ചിട്ട് ഞവരക്കാടി കൊടുത്ത് ദ്വാദശി നാൾ പുലരും മുമ്പ് പുല്ലാങ്കുഴലാൽ യമുന കല്യാണി കേൾപ്പിച്ച് താമര ഇതളിൽ കറന്നെടുത്ത പാല് സമം വെള്ളം ചേർത്ത് പതിനെട്ട് പ്ലാവിലെ ഞെട്ടിട്ട് കാഞ്ഞിരക്കാതൽ കത്തുന്ന അടുപ്പത്ത് കാച്ചിക്കുറുക്കി കാലളവാക്കി ത്രിപല പൊട്ടിട്ട് വെണ്ണമട്ടിൽ കൊഴുപ്പിച്ച് ഓടത്തണ്ടിൽ നിറച്ചത് മൂന്ന് കുഴൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല 
ദേവേനെ ഞാൻ ചതിക്കയില്ല ഞാൻ ഒരു കള്ള നച്ചതും കുട്ടിയല്ല വേദപുരത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു പാവം പ്രേമേന്ദ്രന നാടൻ ഡയലോഗ് കേട്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചു ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു വാശിക്ക് മറക്കാം എല്ലാ നിമിഷം തന്നെ മറക്കാം എന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചെന്ന് എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന ദേവേനയുടെ കാലിൽ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മറന്നിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് മറന്നിരിക്കുന്നു ആരോടെങ്കിലും ഇത് പറയാനായി ഇനിയൊരു വരി പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല വിശ്വസിക്കണ്ടേ വിശ്വസിച്ച മാത്രം മതി എന്നാൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചിത്രപ്പെട്ടെന്ന് ഞാനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം പണ്ടാസുര ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യന്റെ മകൾ ദേവിയാനിയെ മോഹിപ്പിച്ച് മൃതസഞ്ജീവിനി രഹസ്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ വന്ന കജനെ പോലൊരു കള്ളനല്ല നിങ്ങള് ചതിയനുമല്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ആരുമാണ് ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പാവ നാടകാരൻ ഒരു കിണറൂത്തി അല്ല അതിനൊക്കെ മുകളിൽ വളരെ മുകളിൽ ഒന്ന് പറ ആരാ നിങ്ങൾ ആരാ ഷേ ഇതെന്ത് ചോദ്യാ ദേവയാനി ജീവൻ വെപ്പിച്ചെന്ന വെറുമൊരു ശരീരം ഞാൻ പോവുക ദേവോ നിന്നെ ഇല്ല പോവുക ഒന്ന് ഇന്നെന്ന് എന്നോട് നിന്നെ വഴക്കിട്ടി കാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം മറന്നു എന്ന് അതല്ല പിന്നെ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ലാടിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ എന്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ നിയോഗമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പഠിക്കാവുന്നത് പഠിച്ചു കാണിച്ച് അങ്ങ് ആകാശം പോലെ വളർന്ന് നിൽക്കും എന്റെ മുമ്പിൽ അതിന് പോകുന്ന എന്തിനാ സ്വപ്നഭൂമി എനിക്ക് എല്ലാം ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ചില ആചാരങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ ആചാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ ഒരു ദേവം വരുമെന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പതിവായി കാണുമായിരുന്നു ആ ദേവനാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ അല്ല ഇനിയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അടുത്തൊക്കെ പെരുമാറിയാല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാലോ അങ്ങനെ പറയരുത് ദേവയാനി സത്യവാ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോ അങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി എന്ന് പറയണം ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുകൂടാ ഇനിയാ കാണേണ്ടത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വരുമെന്നും മണ്ണ് വെട്ടാൻ അറിയാത്ത ഞാൻ കിണർ വെട്ടുമെന്നും ദേവയാനെ കാണുമെന്നും ആ മടിയിൽ മരിക്കാനായി ഞാൻ കിടക്കുമെന്നും പിന്നെ ജീവിക്കുമെന്നും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ വേദപുരത്തുകാരൻ ഈ പ്രേമചന്ദ്രന് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട പെണ്ണ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ വളർത്തുപുത്രിയായി ദേവയാനി വളർത്തുപുത്രിയാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ എനിക്കും ബാധകവാ വിധിയുടെ മുമ്പില് രീതികളൊക്കെ മാറും സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരരുത് ഇല്ല സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ നമുക്ക് പോവാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാടോടി തെയ്യവും തോറ്റവും മാറ്റിയെടുത്ത ചമഞ്ഞാടും നമ്മൾ ചമഞ്ഞാടും ചാടും നമ്മൾ മേളം മയങ്ങുമി മൂടാടിക്കുന്നിൽ കാലം കടഞ്ഞ നീരൂറും ും 
തോട്ടവും മാറ്റിയെടുത്ത ആചാരങ്ങൾ ചമഞ്ഞാടും നമ്മൾ ൊടിത്തുമ്പിൽ ചാഞ്ചാടും ചോലപ്പുള്ളി പഴം പതിരിങ്ങീണം ചൂടിൽ മനം പൊള്ളുന്ന നേരം പാനൽ നീരും തിരഞ്ഞലയും തിന്ന വടമര പന്തലിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങും വാവൽ കുഞ്ഞും നുണക്കഥ ചൊല്ലി കുടുങ്ങും കോവളവും തിന്നാവുണങ്ങും നാശമെല്ലാം നാടു വീണാനാണയിടാം ദാഗജലം എന്നും മോഹഫലം നാടോടിത്തിയവും തോറ്റവും മാറ്റിയെടുത്താചാരങ്ങൾ ചമഞ്ഞാടും നമ്മൾ മംഗല്യപ്പാലയും ഞാഴലും ചുറ്റി നടന്നാനന്ദത്തേനുണ്ണാൻ കൂടും നമ്മൾ കുറ്റാണെങ്കിൽ കൈ വെട്ടി മാറ്റും പെണ്ണിന്റെ കുറ്റമാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശിക്ഷയുള്ളൂ തമ്മില് കാണരുതെന്നൊരു വിലക്ക് വിലക്ക് തെറ്റിച്ച പിന്നെ പെണ്ണ് സ്വപ്ന ഭൂമിൽ വാഴാൻ പറ്റില്ല അവളെ കരിയാത്ത മലയിലെ കാട്ടാളന്മാർക്കുള്ളതാ കൈ വെട്ടി മാറ്റിയാലും സാരമില്ല എനിക്ക് ദേവുവിനെ കാണണം സ്വകാര്യമായി കാണാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അഥവാ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആ കൈ വെട്ടിയെടുക്കാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ ആരും അറിയാതെ വന്നേക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ വേദപുരത്തേക്ക് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ എന്താ ഒരു വഴി മാറും അതിനുള്ള സമയം തുടങ്ങി സ്വന്തം വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴുകി കഴിയുമ്പോ ചില വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ വരും വന്നേ പറ്റും അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ പല രീതികളും മാറും ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് എന്റെ ഒരു ആഘോഷമായി വേദപുരത്ത് എത്തിച്ചു തരും എന്റെ ഒരു മോഹാത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന കരുതുണ്ടോ 
അതിന് ഒരുപാട് നാളുകൾ എടുത്താലോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ എടുത്താലോ ശരി ദേവേനയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എതിർ നിക്കില്ല അത്രക്ക് സ്നേഹിച്ചു പോയി ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് തീരെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചികിത്സിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല എന്റെ ദേവന് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഈ ശരീരത്തില് ദേവേന് തുടരില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് തുടുക സോമാജി വൈദ്യന്റെ മോക്ക് കിണറൂത്താം വന്ന വേദപുരക്കാരനുമായിട്ട് സ്വപ്നഭൂമിക്ക് നിരക്കാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അവിഹിത ബന്ധം അതിപ്പോ ഞാൻ നേരിക്കണ്ടു ചികിത്സയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കബളിപ്പിക്കായിരുന്നു വേണ്ട നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് നീ മിണ്ടിയാ മതി അങ്ങോട്ട് മാറി ഇതെന്ത് ന്യായവാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭൂരപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷമല്ല കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിനൊരു മറുപക്ഷമില്ലേ അതും കേൾക്കണ്ടേ അതാ ശരി നാട്ടുകൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങളും ഗണനാഥനും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇത് നീട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പറയാനുള്ളത് കേട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് മരുത്താള വൈദ്യ പ്രകാരം നാടീ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭുവനപ്പം പറയുന്ന പരാതികൾ മുഖവലയ്ക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാടീ ചികിത്സാ മുറകളിൽ ചിലത് പുറമേ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദീകരണം മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ മനസാവാച കർമ്മണ കുട്ടിക്ക് ഇയാളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ചികിത്സാവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് പ്രമാണം പറഞ്ഞോളൂ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കീഴ്വാക്കനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ശിക്ഷകളും കൊടുത്തേ പറ്റൂ ദേവേൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനാ ഞാനാ കഴിയുന്ന അത്രയും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ച ആ കുട്ടിയെ അതിക്രമിച്ച് കടന്നു പിടിച്ചത് ഞാനാ അല്ല അല്ല കള്ളവാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ ചെന്നത് രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിരിപ്പ് കേട്ടല്ലോ എനി ഇപ്പൊ എന്താ ആലോചിക്കാനാ ഇനി ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നാട്ടുവഴക്കം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വരനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് മരുത്താള പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ തൊട്ട കൈ വെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ കീഴ്പ്പതിവ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ന്യായമാണോ ചിന്തിക്കണം അല്ല ന്യായമല്ല ഈ നാടിന് മുഴുവൻ കുടിവെള്ളം കിട്ടാൻ ഇരുമ്പ് പാലെടുത്ത കൈകളാണിത് സ്വപ്നഭൂമിക്ക് തീരാക്കളകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിധിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയാ മരുത്താളന്റെ മാന്യത പോകരുത് ഇനിയിപ്പോ മേലിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണാത്ത വിധം ഊരു വിലക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്വപ്നഭൂമിക്കും മരുത്താളർക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഇരിപ്പുകൾക്കും നടപ്പുകൾക്കും മാനത്തിനും മര്യാദയ്ക്കും പരമ്പരയാ കാവലേറ്റ ഗണനാഥൻ മേൽ ചൊല്ലിയതിൽ 
നടപ്പിനും മാനത്തിനും കോട്ടം കാട്ടിയ സോമാജി മകൾ ദേവയാനിക്കും വേദപുരത്ത് നിന്നും നാട്ടറുതി കടന്നെത്തിയ സുന്ദരകില്ലാനിക്കും മേലൊരിക്കലും തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ദൂരം കാത്ത് രണ്ടു വിളിപ്പാടകലും നോക്കി കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാൻ ഇടം വിലക്ക് കൽപ്പനയാക്കും ഈ വിലക്ക് മുറിച്ച് കണ്ടത് പെണ്ണെങ്കിൽ കുടിയടച്ച് ബലിയൂട്ടി പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ ചാവോളം കരിവേറ്റും മുൻകൂർ കൽപ്പനയാക്കുന്നു ഒരവതാരം പോലെ എന്റെ കയ്യിലെത്തിയ നിനക്ക് അസാധാരണമായ മനക്കരുത്തും മൃതശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട ഈ അപൂർവ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിലെ നാടീ ചികിത്സാ മുറകൾ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ സൽപാത്രത്തിലല്ല ഞാൻ വിളമ്പിയതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഇനി നീ ഇവിടുത്തെ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നും തൊട്ടുപോകരുത് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് നിനക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചടി മോളെ എന്താ കുട്ടി എന്താ ഈ രാത്രിയില് മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വന്നതാ കുട്ടി കൂടി ഇരിക്കൂ എന്താ പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ചികിത്സയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒഴിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാനത് ചെയ്തില്ല അതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നെടുത്ത് രണ്ട് വെളിപ്പാടപ്പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞത് തെറ്റിനെയാണോ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അതെടുത്ത് പിന്നെയും എന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചു പോന്ന എന്റെ ഈ വീട്ടുവഴിയെ ഉറക്കവും കൊണ്ടിരെ രാത്രികൾ വരില്ല നിന്റെ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ എനിക്ക് തന്നിട്ട് നീ പോയി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുക ചിലതൊക്കെ പറയാനാ വന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ ചില ആചാരങ്ങളുടെ വിലക്കുകൾ എനിക്കുമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചകറ്റിയ ഗണനാഥനല്ല സ്വപ്നഭൂമിക്കാരനായ വെറും രാജമാണിക്യമാണ് ഞാനിപ്പോ മനുഷ്യരാശിക്ക് മൊത്തം അവകാശപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ കുറെ ചിന്തകളും അറിവുകളും വിദ്യകളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് അമൃതതുല്യമായതെന്തും നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു മൂടിയല്ലേ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ അപൂർവമായ അറിവുകളും വിദ്യകളുമൊക്കെ കുറെ ആചാര വിശ്വാസങ്ങളും അയവില്ലാത്ത കുറെ ചട്ടങ്ങളും കൊണ്ടാണ് പൊതിഞ്ഞു മൂടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മരുത്താളരുടെ സൂക്ഷിപ്പുകൾ ലോകത്തിന് തേറെഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരുമ്പോ അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി രണ്ട് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ച പെണ്ണ് തിരിച്ചെത്തുക രണ്ടാമത്തേത് സ്വപ്നഭൂമിയിലെ മണ്ണ് സ്വന്തം ജലം കൊണ്ട് നനയുക ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും മൂടി വെക്കാനില്ല ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് നടന്നാൽ സ്വപ്നഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും സ്വന്തം ജലകുംഭം ഉയർന്നു വരുന്നതും അതിൽ കുളിച്ച് പ്രശ്നു മാറിയെത്തുന്ന സുമംഗലിമാരെ സ്വപ്നഭൂമിക്കാർ വാരിപ്പുഴന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതും അറിവിന്റെ പാഠക്കെട്ടുകൾ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതും സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എത്തിയതാണ് കില്ലാടി ഇവിടെ തളരാതെ പതറാതെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിപ്പോ എന്റെ ഒരു പുതിയ ആവശ്യം കൂടിയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോഴെനിക്കില്ല ആ കിണറിന് ഞാൻ തൊടില്ല 
നിങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാപാപികളുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ആ മരണക്കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാപത്തിന് പുറത്തിറക്കി വിടാദ്യം എന്നിട്ട് മതി ഇവിടുത്തെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പോകരുതെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ ഞാനിനി ഇവിടെ നിന്ന അവൾ അകത്ത് ഇടുന്ന വീർ പോട്ടു പോവുക അവളെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിച്ചങ്ങട്ട് നടക്കട്ടെ കല്ലാടി ഈ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലേക്കാ വന്നതെന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോനെ വിവരമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രദീപിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ അറിഞ്ഞേ നീ ഇവിടാണെന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് നെഞ്ച് നിറഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണോ തോന്നി അച്ഛന്റെ നടക്കാതെ പോയൊരാഗ്രഹ കിണറ് കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വപ്ന ഭൂമിയിലാ കുഴിക്കേണ്ടതെന്ന് എപ്പോഴും പറയും എല്ലാരും തോറ്റടുത്ത് ജയിക്കണം അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിരം കിണർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീ ഈ ഒരൊറ്റ കിണർ മാത്രം കുഴിച്ചാ മതി അമ്മയ്ക്ക് തൃപ്തിയാ അതൊരിക്കലും നിന്റെ മരണക്കിണർ ആവില്ല മോനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ചെയ്യട പ്രേമാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ ചെയ്തിരിക്കും ഇവൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്താ ആ ദേവയാനയോട് എനിക്കൊന്നുമില്ല ഏയ് ആ ദേവയാനയോട് എനിക്കൊന്നുമില്ല പഞ്ചപാവങ്ങളായി സ്വപ്നഭൂമിയിലുള്ളവര് നീ അവരുടെ മണ്ണ് നനച്ചുകൂടെ നിന്റെ കാൽക്കൽ അവർ എന്തും കൊണ്ടുവയ്ക്കും എന്തും ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ കൂടി ആവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കണേ വാസോണ എന്തിനാട് നിനക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ അറിയത്തിരുന്ന ഒരാള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അത് മതി ദേവു ഇന്ന് ശരിക്ക് പണി നടന്നു ആണുങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയേയില്ല എന്തേ നാൽപ്പത് കോല് കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ലൊക്കെ തിരിച്ചു പറയായിരുന്നു കണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് നേരത്തെ പോയി വെറുതെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്ക നാപ്പത്തഞ്ചാമ്പ കൊഴപ്പുണ്ടോ നാപ്പത്തഞ്ചാമ്പ കൊഴപ്പുണ്ടോ ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ കൊഴപ്പുണ്ടാവും വാസണ്ണ ഇവിടുത്തെ ഭൂഘടന അങ്ങനെയാ നാപ്പത്തഞ്ച് കോല് വരെ താങ്ങി നിൽക്കാൻ മണ്ണിന് ബലമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ലേ പിന്നെ മണ്ണിടിയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ താഴ്വാക്കം കോണിച്ച വെട്ടിയിരിക്കുന്നെ പക്ഷെ അതല്ല പ്രശ്നം മഴ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും നാപ്പത്തഞ്ച് കോലായപ്പോ മഴ പെയ്തു അപകടാത് മഴ പെയ്ത മണ്ണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിറങ്ങും സ്വപ്ന ഭൂമിയൊക്കെ വിറക്കും വിള്ളൽ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് രാത്രി മഴ ഉണ്ടായിക്കൂടാ വ്രതം നോറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഈ രാത്രി മുഴുവനും അതിന് നാപ്പത്തഞ്ച് ആയില്ലല്ലോ ആയി നാപ്പത്തഞ്ച് കോലി കൃത്യം കുഴിച്ചിട്ടാ ഞാനിന്ന് പുറത്തു വന്നത് അടയാളമാണ് മഴ വീണ് തുടങ്ങി പെയ്ത് കിണറ്റ് കൂടാൻ പറ 
മഴ പെയ്യില്ല മണ്ണിടിയില്ല വേദപുരത്ത് താളിവലക്കെട്ടിൽ കളവും കള്ളക്കണക്കുമില്ല കാണുന്നതൊക്കെ തുല്ലക്ഷണങ്ങളാണ് മണ്ണിടിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ മൂടുന്നതല്ലേ നല്ലത് മഴ പെയ്യില്ല ഇയാളുടെ ഭ്രാന്തം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കിണർ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂടണം കിണറാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തെ എന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ബലോത് അതിലൊരു മണ്ടരി വീഴ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മതിയില്ല അടി ആ കിണർ ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് ഈ ഭൂമി രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കത് മൂടിയേ പറ്റൂ നോക്കിരിക്കാൻ ഇടിച്ചു നിർത്ത് ഇടിച്ചു പക്ഷേ ആകാശോ ഭൂമിയോ ഈ കിണർ മൂടുന്നെങ്കിൽ വേദപുരത്തെ കണക്ക് വിശ്വസിച്ച അവസാനത്തെ കില്ലാടിയും ഈ മണ്ണിനിടയിൽ കാണണം മണ്ണിനും പെണ്ണിനും ഞാൻ വാക്കൊടുത്തു എന്റെ വാക്കുകൾ കാത്തോളമേ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോ കിണർ മൂടാൻ കിണനാഥം പറഞ്ഞു പാവം കില്ലാടി കിണറിലേക്ക് ഒറ്റ ചാട്ടം എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കയറുന്നില്ല ഇപ്പോ എവിടെയോ വെള്ളി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗണനാഥനെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് മാറ്റുക മഴച്ചാറില് കണക്കുന്ന ലക്ഷണം കണ്ട ജീവനോട് ഒരാളതിലൂടെ വിചാരിക്കില്ല ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷയ്ക്ക് ആ കിണർ അടിച്ചു നിർത്തി കഴിയും തടസ്സം പറയരുത് സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ അവിടെ പോയിരിക്കേ മഴക്കാരൊക്കെ മാറി വാ നമുക്ക് പോയി നോക്ക് ആരത് അയ്യോ ദൈവമുള്ളത് അതെ ദേവോ എപ്പോ വന്നു ദേവോ ദേവോ എടാ പ്രേമ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു മണ്ണിനടിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുളിർത്ത ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു സത്യം രാത്രി മുഴുവൻ മണ്ണിലെ തല ചായ്ച്ച ഞാനത് കാത് നിറയെ കേൾക്കായിരുന്നു ആ ശബ്ദം ഓർക്കുന്നോ ഞാൻ നേർന്നിരുന്ന ഒരു കുടം വെള്ളം അതിന്ന് തരും ഞാൻ ഇന്ന് പക്ഷെ അത് വാങ്ങാൻ ഞാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഭ്രഷ്ടായി പോയില്ലേ എനിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കിണറിനടിയിൽ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് പോയി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ഓടി വന്നു പോയതാ മണ്ണിടഞ്ഞു വീണാ ഒരുമിച്ച് മരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പ രീതികൾക്കൊന്നും എതിരെ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് സങ്കടമില്ല ും 
ഇത്തോടെ നേരം കൂടുമാറ് ഈ പെൺജാതിക്ക് കുടിയടച്ച് ബലിയൂട്ടി ഭ്രഷ്ടേൽക്കാൻ ഭൂതത്തലക്ക് വഴങ്ങി കൂടെ പോരാൻ കൽപ്പന ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ തെറ്റിയാറാ ഞാന ഒരു തെറ്റും ചേർത്ത പാവത്തിന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്നെ വേണേലും നൂറ് നൂറ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആ കിണത്തിലേക്ക് അറിഞ്ഞേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയുള്ള സ്നേഹിച്ചു കൊല്ല പിടിച്ചു നിർത്തി ഞാന എല്ലാ തെറ്റും എന്റേതാ ഈ ദേവ എനിക്ക് ഒരു പിഴയും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്താ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലും പറ കില്ലാടി മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും ചങ്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക ദേവയാൻ യാത്ര പറയുന്ന നാടിന് ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ണീര് തോരില്ല അവളെ പിരിയാൻ മനസ്സുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽപ്പില്ല കണ്ണുനീരിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് മരുത്താളിൽ നിന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ തലമുറകൾ കരള് പറിച്ചു കൊടുത്ത് പോറ്റി വരുന്ന ആചാരനിഷ്ഠകൾക്ക് നിയമങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുതിരുത്താൻ പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തു പോരുന്ന ശിക്ഷയായിരുന്നു അന്ന് വിധിച്ച വിലക്ക് അത് തെറ്റിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ആ വിധിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഇടപെടലാവാം ഇവിടെ തെറ്റിച്ചു പക്ഷേ പൂർവികമായ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ഒരു പ്രകൃതി ശക്തിയും എനിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല കൊണ്ടുപോകൊള്ളൂ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളുടെ ഭാരവും ചുവന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേവയാന യാത്രയാവുകയാണ് അവൾ ആ ശിരസിൽ വെച്ച് ചുമക്കാൻ കൊതിച്ചത് മറ്റൊരു ഭാരമായിരുന്നു സ്വപ്നഭൂമിയുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ പറക്കുന്ന ഒരു കുടം വെള്ളം അത് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വപ്നഭൂമിക്കാർ സ്വയം മറന്നുപോയനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുമായി ഇനി ആ ഉറവ പൊട്ടി ഒഴുകുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും എനിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു കുടം വെള്ളം വേണം വാസം ഉറഞ്ഞ് എന്റെ ദേവേനെ അവരോട് നാട്ടിയിറക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു കുടം വെള്ളം വേണം ണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തരണം ഇനി സമയമില്ല എന്റെ ദേവിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇന്നലെ എന്റെ കാതുകളിൽ കാലം പറയായിരുന്നു ആർക്കാ തെറ്റിയത് പാതാളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് കോടി ഉറവകളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാര് ആർക്കാ തെറ്റിയത് ഭൂമി പൂജ ചെയ്ത് വേദം പറഞ്ഞെടുത്ത് വെട്ടി എനിക്ക് വെള്ളം തരാത്ത പാതാള ദേവതമാരെ എന്റെ ദേവി പിടിച്ചോളല്ല ഞാൻ പിടിച്ചോളല്ല ഒരു കൂടും വെള്ളം 
ദൈവത്തിന് നേട്ടിയ വേദപുരത്ത് അവസാനത്തെ കില്ലാടിയുടെ കൈ നിങ്ങള് താട്ടി മാറ്റി കളഞ്ഞല്ലോ താട്ടി മാറ്റി കളഞ്ഞല്ലോ താട്ടി മാറ്റി കളഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കെ സ്വപ്നഭൂമിയിലെ കീഴ്നടപ്പിൻ മുറയ്ക്ക് വിലക്ക് തെറ്റിച്ച് ഗണത്തിനാകെ പെരിഞ്ചേതം വരുത്തിയ പെൺജാതി ഇവളെ ഗണത്തിന് നാഥൻ ഇനിച്ചൊല്ലും മൂന്ന് പൃഷ്ഠ തകച്ച് കേൾക്ക് ഇതിനാൽ പുറത്തു തള്ളിപ്പോക സ്വപ്നഭൂമിയിലെ ഞാൻ കുടിച്ച കിണറില് പുതുവെള്ളം തൊടിച്ചു തുള്ളി പതിഞ്ഞ പെരുകണു ചെന്ന് നോക്ക് ഞാനിവിടെ കുത്തിയ കിണറ്റിൽ ആദ്യത്തെ കുടം വെള്ളം ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ഈ നാടിന്റെ മഹാദേവിക്കുള്ളതാ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരും അതിൽ തൊടു സ്വന്തം ജലം കൊണ്ട് സ്വപ്നഭൂമി നനയുമ്പോ നികൃഷ്ടമായ ആചാരങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ അതിലൊലിച്ചു പോകുന്ന ഒളിഞ്ഞും പൊതിഞ്ഞും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ദേവി കരിയാത്ത മലയിലേക്ക് പോകില്ല എന്റെ കൂടെ വേദപുരത്തേക്ക് വരും ങ്ങളുടെ ഈ പുണ്യവാഹിനിയെ ഈ മണ്ണിലെത്തിച്ചത് വേദപുരത്തു നിന്നെത്തിയ ഈ ദേവകുമാരനാണ് ഈ ദേവന്റെ പ്രാമനാണ് ഇവൾ ദേവയാനി പുണ്യജലത്തിന്റെ പൂർണ്ണ കുംഭം ശിരസിലേറ്റിയ ഇവൾ ഇനി പ്രശ്നയല്ല മരുത്താളന്റെ പെണ് ആദ്യമായി മറുനാട്ടിലെ പുരുഷന്റെ കൈപിടിക്കട്ടെ ഈ പുണ്യകർമ്മം നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് പാതാളങ്ങൾക്കും കാവൽ നിൽക്കും പഞ്ചഭൂത ഗണങ്ങൾക്കും ചോറൂട്ട്
Thank you.